टी जी डी बी जी डी मैथमेटिक्स इंटरव्यू वीडियो नंबर फोर्टी नाइन और का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बीज गणित का मूल में यानी फंडामेंटल लो थ्योरम्स ऑफ एल जब एक्स कहते हैं Uh, अगर ये क्वेश्चन अचानक से पूछ लिया जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बीज गणित का मूल पर में क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल जबरा इसमें कहीं एक या एक से अधिक घात वाली बहुपद का कम से कम एक मूल अवश्य होता है ठीक है और इसका प्रतिवादन किया था जर्मन गणितज्ञ गास के द्वारा किया गया था ठीक है यानी कि फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एल का प्रतिपादन यानी ये थ्योरम किसी ने दी जर्मन गणितज्ञ गास के द्वारा दी दूसरा क्वेश्चन है अगर एन घात का समीकरण है तो उसमें एन मूल होते हैं जैसे कि एक घात का समीकरण है तो एक मूल दो घात का समीकरण तो दो मूल तीन घात का समीकरण तो तीन मूल और चार घात के समीकरण में चार मूल इस तरह से एन घात के समीकरण में एन मूल होते हैं तीसरा है अधिकल्पित मूल यानी इमेजनरी रोड्स के बारे में यानी वास्तविक गुणांकों वाले समीकरण में अधिकल्पित मूल संयुग्मी समिक संख्याएं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं यदि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर जीरो है कोई समीकरण दी हुई है उसका एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा मूल होगा अल्फा माइनस आई बीटा ठीक है तो उसका इमेजनरी रूट्स एक है अल्फा प्लस आई बीटा तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा चौथा क्वेश्चन है दो दो मूल का समीकरण ज्ञात करना जैसे अल्फा बीटा दो मूल है तो उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए समीकरण लिखें एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो आ जाता है तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो एंड पाँचवा पॉइंट है यदि किसी समघात समीकरण में एफ एक्स बराबर जीरो के सभी मूल सम्मिश्र हैं तो एक्स के सभी मानों के लिए एफ एक्स सदैव धनात्मक होगा और छठा है विषम घातीय समीकरण का कब से कम एक मूल अवश्य वास्तविक होता है अगर विषम घातीय समीकरण है तो उसमें एक मूल वास्तविक जरूर होगा ठीक है और सातवा है दीघा समीकरण अगर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा बीटा हैं तो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्ति कर डी कट स्क्वायर माइनस फोर ए सी कभी कभी पूछा जाता है विभक्ति कर किसी का या डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जहाँ पर अगर आठवें पॉइंट में यदि डी का मान जीरो से बड़ा है यानी बी स्क्वायर बड़ा है फोर से तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए होगा और दोनों ही मूल वास्तविक एवं असमान होंगे और नाइन पॉइंट है यदि डी बराबर जीरो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी है तो अल्फा और बीटा अल्फा बीटा वास्तविक एवं बराबर होंगे और प्रत्येक का मान माइनस का बी पॉइंट होगा ये पॉइंट बहुत बढ़िया है अगर बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी होता वहाँ पे मूल बराबर होंगे तो जानते ही हैं अल्फा बीटा वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं और इनका मान कितना होता है तो मान होगा माइनस का बी अपॉइंट टू ए तो वहाँ पे जो पूछते हैं थोड़ा अलग सा पूछते हैं जैसे कि पूछ लिया यदि मूल बराबर हैं तो आप बता देंगे डी बराबर जीरो यानी बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी और मूल वास्तविक एवं बराबर हैं ये पॉइंट तो क्लियर है ये तो जानते ही हैं सब लोग बता देंगे परंतु इनका मान क्या होगा मूलों का मान ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है यानी कि प्रत्येक मूल अल्फा और बीटा अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस का बी अपॉइंट टू ए होगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट पूछते हैं कि जो थोड़ा सा अनजाना नज़र आता है तो वही अनजाने पॉइंट्स लेके आते हैं हम इंटरव्यू वीडियोस में ठीक है तो ताकि हर वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपने पहले शायद ध्यान ना दिया हो मतलब होता तो है सबके पास होता है कहीं ना कहीं परंतु हो सकता है उस पर ध्यान ना दिया जाएगा दसवा पॉइंट है अगर डी छोटा है जीरो से तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऋणात्मक होगा तो उसमें मूल अधिकल्पित एवं असमान होंगे और ग्यारहवा पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जहाँ पर ए बी सी अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूर्ण वर्ग संख्या है तो ए बी सी परी और ए बी सी परी में है तो दोनों मूल अल्फा बीटा परी में एवं असमान होंगे ऐसा ही अगला पॉइंट है यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूर्ण वर्ग नहीं है तो अल्फा बीटा ए परी में यानी रेशनल होंगे होंगे चाहे ए बी सी परी में ही क्यों ना हो अगर ए बी सी परी में है तब भी अल्फा बीटा ए परी में ही होंगे ठीक है